Olá meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um barrado de crochê. Esse barrado ali tem três carreiras, tá? Eu vou fazer com a linha Anne vermelha e a agulha correspondente de número 1,75. Vou fazer num paninho de amostra, mas você pode fazer em qualquer tipo de pano, até toalha de banho, toalha de rosto, essas coisas. Então a gente vai começar aqui pelo caseado normal, tá? Como sempre, eu deixo uma ponta para arremate no final. Laço a linha, subo até a minha lateral aqui, laço a linha e passo por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas para chegar no meu canto. E aqui no meu canto, eu faço um perfuro no paninho e faço um ponto baixo para fixar, tá? Aqui. Faço duas correntinhas novamente e faço o ponto baixo no mesmo furo do ponto inicial. Então, eu sigo fazendo o caseado dessa mesma forma, sempre com duas correntinhas e um ponto baixo alongado no meu, no meu pano, tá? Tomando cuidado, então, para todos os pontos baixos ficarem na mesma altura. E aqui o distanciamento, a gente utiliza como base as correntinhas mesmo, pode medir com a própria agulha. O barrado de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 5, isso quer dizer que a gente vai fazer de 4 em 4 caseados e no final vão ficar 5, tá? Eu vou fazer o caseado em volta de todo o meu pano aqui, vou concluir aqui com ponto baixíssimo, vou subir até o cantinho aqui do ponto baixo para trabalhar o barrado. Então, vou fazer isso aqui e volto para mostrar a nossa primeira carreira daí. Concluí, então, aqui o caseado em volta de todo o meu pano. Agora, eu vou subir com três correntinhas para dar a altura do ponto alto. E dentro desse primeiro caseado, eu vou fazer mais seis pontos altos para totalizar sete com as três correntinhas iniciais, tá? Para quem não lembra do ponto alto, então, é só laçar a linha na agulha, passar aqui, ó, por dentro do meu caseado, laço a linha, subo, fiquei com três fios na agulha. Laço a linha e passo por dentro dos dois primeiros, ó, fiquei com dois de novo, laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Aqui eu já tenho quatro pontos altos, então, vou fazer mais três. Feito esses pontos altos, então, agora eu vou fazer quatro correntinhas, tá? Uma, duas... Três, quatro. Fiz essas quatro correntinhas, vou fazer mais sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou retornar na minha quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro. Nessa quarta aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Formando assim uma argolinha aqui, ó. Passei aqui por dentro, faço mais três correntinhas, uma, duas, três, agora aqui eu conto um, dois, três caseados, e no quarto, faço a linha na agulha e vou trabalhar novamente com sete pontos altos, como a gente fez aqui, tá? Então, um, dois... Três, quatro, cinco, seis e sete. Fizemos isso, agora a gente só volta a repetir o que a gente já fez, tá? A gente vai fazer isso aqui de novo e pular três caseadas, fazer sete pontos altos até chegar no final aqui e concluir com sete pontos altos como no início. Vou fazer mais aqui de novo, mais uma vez, essas correntinhas com vocês. Faço quatro correntinhas, conto quatro. Então, uma, posso marcar com o dedo aqui e contar sete. Dois, três, quatro, cinco, seis... Sete. Retorno na minha quarta correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo. 
Faço três correntinhas, faço a linha na agulha, pulo três caseados e então aqui no quarto faço sete pontos altos. E sigo fazendo então até o final dessa carreira, tá? E quando chegar aqui no finalzinho, a gente vai fazer seis dentro aqui e um sobre o ponto baixo, tá? Pra ficar exatamente como no início aqui, ó. Vou fazer aqui e já volto. Bom, concluí a carreira aqui, agora eu vou subir com duas correntinhas, vou laçar a linha na agulha, venho aqui no ponto alto e inicio um ponto alto, tá? Ó, fiquei com três fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Fiquei com dois fios, laço a linha, mas ao invés de passar por dentro desses dois fios, eu venho aqui no próximo ponto alto e inicio mais uma. Laço a linha e passo sempre por dentro dos dois primeiros fios, laço a linha e pulo pro próximo. E vou acumulando fios na minha agulha, laço a linha, pulo pro próximo, laço a linha... Laço novamente, passo por dentro dos dois primeiros fios, então, pulo pro próximo ponto alto. Isso até concluir esse bloquinho de sete pontos altos, tá? Cheguei agora no último, ó, laço a linha, passo por dentro dos dois fios, e então, laço a linha e passo por dentro de todos eles aqui, ó. Todos os fios, e o nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó. Agora, eu faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, pulo aqui pra essa argolinha, e aqui dentro eu vou trabalhar com oito pontos altos, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete e oito. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha e aqui nesse bloquinho de sete pontos altos, vou trabalhar da mesma maneira que a gente trabalhou aqui, tá? Eu faço só a primeira parte do ponto alto num primeiro momento. Eu venho aqui no primeiro ponto alto... Passei a linha, passei por dentro de dois fios, tá? Laço a linha, pulo pro próximo. Então, só vou passar sempre por dentro dos dois primeiros fios, ó. Laço a linha, pulo pro próximo. Fazer aqui, tentar fazer bem devagar, ó. No terceiro ponto alto, já tem quatro fios na agulha. Laço a linha, venho aqui no próximo. Laço e passo por dentro dos dois primeiros fios. Laço e pulo pro próximo, assim até concluir aqui, tá? Todos os pontos altos. Vão ser só com essa primeira parte. A gente só vai concluir todos eles no nosso último. Aqui, chegamos no último, agora a gente faz completo. Passei por dentro dos dois fios, laço a linha e passo por dentro de todos os nossos pontos altos. Daí, forma esse pontinho aqui, ó. Faço duas correntinhas e novamente pulo aqui para essa argolinha e faço os oito pontos altos. E assim eu sigo até o final da nossa carreira, tá? Eu vou... Aqui vai ser feito os oito pontos altos como a gente fez aqui. Depois que fizer, duas correntinhas, pula pro próximo aqui que a gente só faz essa primeira parte do ponto alto e termina sempre no último. Eu vou... Seguir fazendo aqui, conforme eu orientei vocês, e quando concluir, volto para mostrar a nossa última carreira daí. Concluindo nossa carreira, a gente pega e vira o nosso trabalho. Agora, eu vou subir com três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu vou laçar a linha na agulha, e aqui nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer dois. Porque eu tenho que fazer um aumento, como a gente não vai ter esses pontos do meio aqui... Tem que fazer um aumento nesse desenho aqui central, tá? Então, vou fazer mais um ponto alto pra cada um deles, até chegar nesse terceiro aqui, tá? Aqui vai ser um, dois, 
e três. Totalizamos cinco pontos altos com os dois iniciais que ficaram no mesmo ponto alto, tá? A gente utilizou quatro pontos altos aqui, sobrou quatro para depois. Agora, eu vou subir aqui com cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou retornar na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui. Então, vou subir com sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Mesma coisa, retorno na primeira e faço um ponto baixíssimo. E agora, subo com cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Retorno na primeira e faço um ponto baixíssimo. Fiz isso, laço a linha na agulha, pulo aqui pro próximo ponto alto e faço um ponto alto, tá? Aqui eu vou fazer um, no próximo faço mais um, mais um, e no nosso último a gente faz dois. Aqui, no último ponto alto, fazemos dois pontos altos, pra dar o nosso aumento, tá? Nosso desenho, ele vai ficar assim, ó, com esses biquinhos aqui. Então, agora, laço a linha na agulha, pulo pro próximo desenho e faço exatamente a mesma coisa. Faço dois pontos altos no ponto inicial da carreira base. Então, faço mais três pontos altos, um para cada ponto da carreira base. Aqui, um... Dois, três, chegando aqui no meio do nosso trabalho, do nosso desenho, subo com as cinco correntinhas, três, quatro, cinco, retorno na primeira e faço um ponto baixíssimo, então, faço sete, uma, duas, três, quatro, cinco... Seis e sete, retorno na primeira e faço um ponto baixíssimo, então, faço mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Retorno na primeira e mais um ponto baixíssimo. Laço a linha na agulha, venho aqui no próximo ponto de base, então, faço mais três pontos altos, sendo um para cada ponto de base, tá? Um, dois, três, e no nosso último ponto alto, no nosso último ponto da carreira base, a gente faz dois pontos altos. E assim, a gente segue até finalizar a carreira, tá? Vou fazer aqui, quando chegar no finalzinho eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, olhem como ficou, deixa eu dar o foco aqui, olhem como ficou o nosso crochê. E pra concluir aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima do meu pontinho aqui, que vai ficar que nem o início do nosso crochê que a gente iniciou com as três correntinhas pra dar a altura do ponto alto, pra conseguir fazer o nosso ponto na argolinha. Deixa eu tirar a agulha aqui. E o nosso crochê ficou assim. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E, mais uma vez, obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.